हेलो एवरीवन आज के क्लास टाइम मोटिवेशन थे के क्लास नंबर सिक्स ये रहा है वो ठीक पास्ट अब क्लास आसे तुमरा प्लेलिस्ट है बा ऊपर आई बटन थे के तुमरा देखते पारो कि क्या आसे क्लास गुली शब्द गुली देख के शरी ये क्लास टाइम कंटिन्यू करो आ आज के जी क्लास टाइम टॉपिक टा होलो विनर जे एट्रिब्यूशन ওনার ফুল নেম ছিল বার্নার্ড উইনার ভি আর এন এ আর ডি বার্নার্ড উইনার ডব্লিউ ই আই এন এ আর বার্নার্ড উইনার আর উনি জন্মগ্রহণ করেন 1935 এ 1935 আর উনি ছিলেন एक्चुअली আমেরিকান সোশ্যাল সাইকোলজিস্ট আমেরিকান সোশ্যাল সাইকোলজিস্ট ছিলেন উনি আমেরিকান সামাজিক মনোবিজ্ঞানী এবার সামাজিক মনোবিজ্ঞানী বলার কারণ আছে দেখো ওনার থিওরি কিন্তু फेमस থিওরি যে উইনার অ্যাট্রিবিউশন থিওরি এই যে অ্যাট্রিবিউট করে किसी के साथ एट्रिब्यूट सामाजिक समाज के साथ एबार समाज के साथ कि भाव जो प्रत्येक देखो आप कि देखो समाज जो प्रत्येक मानुष सकसेस फेलिओर जो होता से ना इटार पिछले क्यों करी हमें कारण देखी कारण व्याख्या करी ठीक है ना जो रिजन बै करी कजेस तैरि करी और जो कि कारण हे सकसेस हिल क्यों कारण हे फेलिओर हिल तो वो जिसगल तो बै करी तो वो जिसगुल्लो नहीं सी बार्नार्ड उनार तर थिर मध्य एट्रिब्यूशन थिर मध्य विस्तारित भाव आलोचना कर ভিডিওটা সম্পূর্ণটা দেখো সম্পূর্ণটা আমি যে থিওরিগুলি আছে কি কি উনি যে কনসেপ্টগুলি নিয়ে সেটা ডিসকাস করেছিলেন তার থিওরির মধ্যে ওনার থিওরির মধ্যে আমি সবগুলো টপিকে মানে সবগুলো কনসেপ্ট আমি ক্লিয়ার করে দিয়েছি ঠিক আছে তাহলে চলো থিওরিতে যাই এন্টার করি হাইদার এইচ আই ডি আর হাইদার 1958 এ প্রথম যিনি অ্যাট্রিবিউশনের একটি মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন তো হাইদার প্রথম তিনি কিন্তু প্রথম এটিভিশন থিওরির প্রথম মনস্তাত্ত্বিকভাবে হ্যাঁ সাইকোলজিক্যাল ওই থিওরিটা প্রস্তাব করেছিলেন প্রথম কে করেছিল হায়দার নাইনটিন ফিফটি এইটে মনে রাখতে লাগবো এটা আপনার হায়দার করেছিল প্রথম যিনি এটিভিশন থিওরি প্রস্তাব করেছেন কিন্তু ওই থিওরিটি সেইমভাবে উইনার এবং ওনার যে সহকর্মীরা আছে যেমন জন সেটেল নাইনটিন সেভেন্টি টু এবং উইনার নাইনটিন সেভেন্টি ফোর এবং নাইনটিন এইটি সিক্সে ওই ইয়ারে एक तत्विक काठामो तैरी जा सामाजिक मनोविज्ञान एक प्रधान गवेषणा दृष्टान हो उठे मैं प्रथम जो हायदार जे उन्नी एक्टिवेशन थिरो प्रस्ताव कर सेम भाव मडिफाई कर उनार तर एक्टिवेशन थिरो आर ठीक ये मैं प्रस्ताव करार पर और उनारे थिरोटी सामाजिक मनोविज्ञान प्रचंड परमाणे गुरुत आकर्षण कर सामाजिक मनोविज्ञान प्रधान गवेषणा दृष्टान हो उठे देखी কি কারণে কি কি বিষয়ে উনি কথা বলেছিলেন দেখো এটিভিশন থিওরি উইনার যে এটিভিশন থিওরি এটা অনুমান করে যে মানুষ যা কিছু অর্জন করে তার কারণ নির্ধারণ করার চেষ্টা করে এটা তো ঠিক মানে উনার উইনার বলেন যে তার থিওরির মধ্যে মানুষ যা কিছু অর্জন করছে মানে মানুষ যা কিছু অ্যাচিভ করে মানুষ যা কিছু অ্যাচিভ করে আর ওর এই অ্যাচিভের পিছনে কি হয় তার কারণ নির্ধারণ করতে করতে চেষ্টা করে কেউ কেউ দেখো কেউ কেউ লাইফে সাকসেস হচ্ছে ঠিক আছে এটার পিছনে কি করে এটার পিছনে কিছু কারণ দেখায় আর কি যে তার নাকি প্রচেষ্টা আছে ভালো সে মানে যতটুকু পারে নিজের থেকে চেষ্টা করছে ভালো তার নাকি ফাইন্যান্সিয়ালি খুব তার মানে স্ট্রং এ মানে এরকম কিছু কিছু কারণ দেখায় আর কি সাকসেসের পিছনে যেমন মানুষ কি হয় ফেলিওর হয় তার লাইফে ঠিক আছে এবার এই ফেলিওর পিছনে কিন্তু আমরা কি করি কারণ বের করি হুম যেমন মনে করো তার চেষ্টা নাই ঠিক আছে প্রথম দিকে সে উইক হয়ে গেছে হ্যাঁ এরকম কিছু কিছু কারণ আমরা নির্ধারণ করি যে তার ফাইন্যান্সিয়ালিতে খুব উইক এ কারণে পারছে না তার ফ্যামিলি সাপোর্ট নাই তো এরকমভাবে আমরা কি করি প্রত্যেকটা মানুষের সাকসেস অ্যান্ড ফেলিওর পিছনে কিছু 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 কারণ নির্ধারণ করি তো উইনার তার অ্যাক্টিভেশন থিওরির মধ্যে এরকমই সিমিলারলি যে মানুষের যে এচিভের পিছনে কিছু কারণ নির্ধারণ করার কথা মানে বলেন আর কি যে প্রত্যেকটা আমরা সাকসেস অর ফেলিওর মানুষের এচিভের পিছনে যে যা কিছু করছি তার পিছনে একটা কারণ নির্ধারণ করে অর্থাৎ যে আচরণের যে কারণগুলি কি করি আমরা বৈশিষ্ট্য বের করার চেষ্টা করি হ্যাঁ ঠিক মানে মানুষ যা কিছু করে মানে যা আচরণ করে যা বিহেভিয়ার করে তার বিহেভিয়ারের পিছনে যে কজেসগুলি আছে কারণগুলি আছে ওই কারণগুলি নির্ধারণ করার চেষ্টা করি আমরা একজন ব্যক্তি বুঝতে চাইছেন অন্য কোনো ব্যক্তি যা কিছু করছে মানে কি কিছু দেখো একজন ব্যক্তি বুঝতে চাইছেন যে অন্য কোন ব্যক্তি যা কিছু করছে সেই আচরণের এক বা একাধিক কারণ খুঁজে বের করতে আমরা চেষ্টা করি হ্যাঁ মানে আমরা কি করি দেখো অন্য আরেকজন সামনের মানুষটা যা কিছু করছে হয়তো বা সে সাকসেস হচ্ছে তার নিজের কাজের মধ্যে বা ফেলিওর হচ্ছে এবার ওই সাকসেসের পিছনে আমরা কি করি কারণ নির্ধারণ করতে চেষ্টা করি ফেলিওর পিছনে কারণ নির্ধারণ করতে চেষ্টা করি এর জন্য কি হয়েছে যে অ্যাক্টিভেশন থিওরির মধ্যে উইনার কিছু কারণ নির্ধারণ মানে চারটা কারণের কথা বলেন অ্যাক্টিভেশন থিওরির মধ্যে অ্যাচিভমেন্টের পিছনে আর কি ওই 
কি কি আছে চারটে বিষয় নিয়ে সেটা আমরা দেখবো তারপর চলো হি আইডেন্টিফাইড দ্য ফোর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর এফেক্টিং এট্রিবিউশন ফর অ্যাচিভমেন্ট তো উইনারের মধ্যে উইনার চারটা যে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরসের কথা বলেন আর কি চারটে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরসের কথা বলেন উনি যে অ্যাচিভমেন্টের পিছনে আমরা কি করি যে চারটা কারণ দেখাই আমরা যে চারটা কারণ দেখাই এই চারটা কারণ কি কি আছে দেখি ফার্স্ট অফ অল অ্যাবিলিটি সেকেন্ড এফোর্ট অ্যান্ড থার্ড ট্যাক্স ডিফিকাল্টি অ্যান্ড ফোর্থ ওয়ান ইজ লাক তো আমরা কি করি দেখো কারোর সাকসেস বা নিজের সাকসেসের পিছনে কি করি যে সাকসেস যে সাকসেসের পিছনে কি করি আমরা অ্যাবিলিটি দেখি প্রথমে হয়তো বা আমরা কি বলি যে আমার এই সাকসেসের পিছনে হয়তো আমার এই এটার এই কাজটা করার পেছনে অর্জন করার পেছনে কৃতিত্ব অর্জন করার পেছনে অ্যাবিলিটি আছে হয়তো হ্যাঁ আছে দেখে তো আমি পারছি ঠিক আছে আমার ক্ষমতা আছে অ্যাবিলিটি ক্ষমতা আছে দেখেই তো আমি পারছি হ্যাঁ বা কারোর অন্য কারোর সাকসেসের পিছনে বা যখন দেখি আমরা কারণ কি বের করি যে হয়তো তার ক্ষমতা আছে এটা করার তার জন্যই সে এটা করতে পারছে সেকেন্ড ওয়ান ইসে অ্যাফোর্ট প্রচেষ্টা আমরা যে কোনো বিষয়ে সাকসেস বা ফেলিওর যখন হই হ্যাঁ আমি এটাতে এফোর্ট দিছি এই মানে কাজটা করার জন্য অনেকটা এফোর্ট দিছি হুম প্রচেষ্টা অনেকটা প্রচেষ্টা করার ফলে কিন্তু আমি সাকসেস হয়েছি মানে এরকমভাবে আমরা কী করি কারণ ব্যয় করি কোনো না কোনো কাজের এচিভের এচিভের ফরে আর কি এচিভের পেছনে আর কি নেক্সট থার্ড ওয়ার্ড হলো ট্যাক্স ডিফিকাল্টি কাজের কাঠিন্যতা হয়তো বা দেখো আমরা কোনো কোনো কাজে আমরা ফেলিওর হইলাম ঠিক আছে এবার এই ফেলিওর পিছনে কি করি আমরা ট্যাক্স ডিফিকাল্টি খুঁজে হয়ে করি যে হয়তো বা এই যে গতবার এক্সাম গেল যে এই এক্সামের কি হইলো যে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে যে টেট এক্সাম গেল ওই কম্পিটিটিভ এক্সামে কী হইলো যে কোশ্চেনের প্রচণ্ড টাফ আসলো কোশ্চেনটা হয়তো বা এই কারণে আমরা কি করছি আমরা পারছি না এক্সামটা এক্সামে ক্র্যাক করতে ওই রকমভাবে ট্যাক্স ডিফিকাল্টি তৈরি করি আমরা কারণ বলে বের করি আর কি যে এই এক্সামের মধ্যে আমরা কোশ্চেন প্যাটার্নটাই চেঞ্জ হয়ে আসে সেই কারণে আমরা পাশ করতে পারছি না তো এরকমভাবে ফেলিওর পিছনে যেমন বের করি না সেম সেম সাকসেসের পিছনে কিন্তু ট্যাক্স ডিফিকাল্টি দেখি আর কি যে হয়তো বা ট্যাক্স ডিফিকাল্টি কম ছিল এটাতে হ্যাঁ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানের যে কোশ্চেন প্যাটার্ন ওই কোশ্চেন প্যাটার্নে ট্যাক্স ডিফিকাল্টি কম ছিল সেই কারণে তারা সাকসেস হয়েছে তো এরকমভাবে আমরা কি হয় মানে যে কোনো অ্যাচিভমেন্টের পিছনে আমরা কি করি কারণ বাইকরুমে আমরা উইনার এই কথাগুলি বলেন আর কি এটার মধ্যে চারটা কথা বলেন নেক্সট নেক্সট হলো লাক হ্যাঁ এটা আমরা ভের করি কিন্তু সাকসেসের পিছনে আমাদের যে কোনো সাকসেস হোক না কেন এটার পিছনে বলে কি আমরা হয়তো বা এই কাজটা অর্জন করার পিছনে লাক আছে হয়তো বা বা অন্য কারোরই দেখি যে তার এই সাকসেসের পিছনে কি আরে লাক লাগে রে ভাই হ্যাঁ কম্পিটিটিভ এক্সামে অনেক লাক লাগে রে ভাই এরকমভাবে তো বলি আমরা তো এরকম এই জিনিসটা আর কি যে যে অ্যাচিভ উইনারা সেমভাবে বলেন যে অ্যাচিভমেন্টের পিছনে কি এই চারটা অ্যাবিলিটি এফোর্ট ট্যাক্স ডিফিকাল্টি অ্যান্ড লাক এই চারটা কারণের কথা বলেন উনি আর এগুলি থেকে কিন্তু আমরা মোটিভেশন অর্জন করি এগুলি থেকে কিন্তু আমরা মোটিভেশন অর্জন করি এবং অর্জন মোটিভেশন অর্জন করে কিন্তু নেক্সটে যে কোনো কাজ করি এটি থেকে কিন্তু আমরা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে সেটা কাজ করার চেষ্টা করি ঠিক আছে তারপরে দেখি উনি তা ওনার থিওরিতে তিনটা ডাইমেনশনের কথা বলেন ক্যাজুয়াল ডাইমেনশনের কথা বলেন এগুলি দেখি আমরা কী কী আছে উইনারার ওনার থিওরির মধ্যে উনি বলেন যে প্রত্যেকটা মানুষ তার কাজের সাফল্যের পেছনে কি করেন তিনটি ক্যাজুয়াল যে কজাল ডাইমেনশনের কথা বলেন আর কি কি কী আছে দেখি কজাল ডাইমেনশনগুলি ফার্স্ট অফ অল লোকাস অফ কন্ট্রোল লোকাস অফ কন্ট্রোলের মধ্যে দুইটা পার্ট আছে ফার্স্টে কী আছে ইন্টারনাল আর এটা হলো এক্সটার্নাল ইন্টারনাল পার্ট আর এক্সটার্নাল পার্ট ইন্টারনাল পার্টগুলি যেমন দেখি আমরা ইন্টারনাল পার্টগুলি যদি আমরা বলি যেমন মনে করো ব্যক্তির মধ্যে কী আছে অ্যাবিলিটি তার যে ক্ষমতা এটা কিন্তু ইন্টারনাল পার্ট আমরা ইন্টারনাল বলতে পারি আমরা কারণ কি অভ্যন্তরীণ এটা অ্যাবিলিটিটা অ্যাবিলিটিটা কন্ট্রোল করতে পারবো সে দেন হলো কি মনে করো অ্যাফোর্ট তার যে প্রচেষ্টা কোনো কাজের মধ্যে প্রচেষ্টা সে বাড়াইতে পারবো আবার কোনো কাজের মধ্যে সে প্রচেষ্টা কম কম করে দিতে পারবো তার মানে কি এই ইডি এই জিনিসগুলো যে অ্যাবিলিটি আর এফোর্ট এই দুইটা জিনিসটা আমরা কী করতে পারবো ইন্টারনাল যেহেতু এগুলো আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো ঠিক আছে আর একটা হলো কি এক্সটার্নাল এক্সটার্নালের মধ্যে কী আছে দেখো লাক ভাগ্য আমরা কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারতাম না এটা আমাদের হাতের বাইরে লাক ট্যাক্স ডিফিকাল্টি এবার সামনে যে আসন্ন আমাদের যে টেট এক্সাম এটার মধ্যে আমরা কীরকম কোশ্চেনের মধ্যে যে ডিফিকাল্ট কীরকম হবে 
ট্যাক্সটা কীরকম হইব কোশ্চেনটা কীরকম হইব আমরা কিন্তু আমাদের হাতে নাই কোনো রকমের ভাবে এটা ঠিক আছে না কঠিন হইতে পারে আবার সহজ হইতে পারে মিডিয়াম হইতে পারে অ্যাভারেজ হইতে পারে যে কোনোভাবে হইতে পারে তো ইন্টারনেল কোনগুলি যেগুলি আমরা চেঞ্জেস করতে পারুম কন্ট্রোল করতে পারুম এগুলি আর কি ইন্টারনেল এবিলিটি আর এফোর্ট আর এক্সটার্নাল কোনগুলি যেমন লাক আর ট্যাক্স ডিফিকাল্টি ঠিক আছে নেক্সটে দেখি কী আছে ডাইমেনশনের মধ্যে নেক্সট ডাইমেনশন হলো স্টেবিলিটি এবার স্টেবিলিটির দিকে স্টেবিলিটিও সেম টু টাইপসের আছে ফার্স্ট অফ অল কী হইলো আনস্টেবেল এবার আনস্টেবেল কোন জিনিসটা দেখো মনে করো তুমি এবার তোমার যে প্রিপারেশন তোমার যে প্রিপারেশন তোমার যে এক্সামের যে প্রিপারেশন এখন কিন্তু টোটালি করতে গেলে আমরা আনস্টেবেল এবার মনে করো টেট ওয়ান এক্সাম ফার্স্টে দিলা তুমি বা যেই এক্সাম ওই ফার্স্টে দিলে এবার তোমার কিন্তু বিহেভিয়ারটা আনস্টেবেল থাকবো এবার টেট ওয়ান এক্সাম ভালো হয়েছে এক্সাম অনুযায়ী টেট ওয়ান এক্সাম ভেরি ফাইন মনে করো ফাইন এক্সাম দিলা এবার ঠিক আছে খুব ভালো এক্সাম দিলা তুমি এবার দেওয়ার ফলে তোমার আনস্টেবল বিহেভিয়ারটা কী হইলো তোমার আনস্টেবল বিহেভিয়ারটা স্টেবেল হয়ে গেল বা তোমার যে না এবার টেট টু এক্সাম ভালো হইব ঠিক আছে এবার টেট টু এক্সাম ভালো হইব তোমার তো এই যে বিহেভিয়ার যে চেঞ্জেসটা এটা কিন্তু কাজ অনুযায়ী কিন্তু এক্সাম অনুযায়ী এই এক্সাম অনুযায়ী কিন্তু তোমার এবার দেখা গেছে কি তা টেট ওয়ান এক্সাম যেহেতু ভালো হয়েছে বিহেভিয়ারটা তোমার আনস্টেবেল ছিল কিন্তু ঠিক আছে এবার তোমার কিন্তু দেখা গেছে যেহেতু প্রথমটা ভালো হয়েছে এবার দ্বিতীয়টা ভালো হইব তোমার কী হয়েছে তখনকার ওই বিহেভিয়ারটা তোমার মাইন্ডসেট টোটালি কিন্তু একটা স্টেবেল পজিশনে দাঁড়াইছে তো এটাই সে ওয়েনার বললেন আর কি যে স্টেবিলিটি কাজের ক্ষেত্রে যে আমাদের আমাদের যে স্টেবিলিটি দাঁড়ায় গিয়ে সেটা আর কি তো এটা গেল স্টেবিলিটি নেক্সট হলো কি আমাদের কন্ট্রোল এবিলিটি এবার দেখো কন্ট্রোল দুই ভাগে ভাগ হয়েছে আমাদের যে কে কী কী আছে কন্ট্রোল এবিলিটির মধ্যে আছে কি কন্ট্রোল এবেল কন্ট্রোল এবেল হ্যাঁ কন্ট্রোল এবেল এই যে কন্ট্রোল এবেলের মধ্যে কী কী আছে এই যে ফার্স্টে যে ইন্টারনাল ফ্যাক্টরগুলি এ আছে আমাদের কন্ট্রোল এবেলের মধ্যে এবিলিটি আর এফোর্ট এবিলিটি অ্যান্ড এফোর্ট মানে ইন্টারনাল ফ্যাক্টরগুলি কি আমরা কি করতে পারুম কন্ট্রোল করতে পারুম ঠিক আছে না ইন্টারনাল ফ্যাক্টরগুলিকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারুম যে কোনোভাবে ঠিক আছে ইনটা একটু চেঞ্জ করে দিই ইন্টারনাল ফ্যাক্টরগুলিকে আমরা কি করতে পারুম কন্ট্রোল করতে পারুম দেন হল কি কন্ট্রোল এবিলিটির মধ্যে আনকন্ট্রোল এবেল আনকন্ট্রোল এবেল দুইটা পার্ট আছে এটার মধ্যেও আনকন্ট্রোল এবেল আর আনকন্ট্রোল এবেল হইল কি কোনগুলো এক্সটার্নাল পার্টগুলো আর কি আমাদের যেমন লাক আর ট্যাক্স ডিফিকাল্টি এগুলো আমাদের হাতে নেই ঠিক আছে এগুলো আমাদের হাতে নেই তো এগুলো কী হইলো আমাদের কন্ট্রোল কন্ট্রোল লেভেলটির মধ্যে পড়ে আর কি উনি বলেন যে কন্ট্রোল লেভেল কোনগুলি যেগুলো আমরা কন্ট্রোল করতে পারুম যেমন এবিলিটি আর এফোর্ট আর আনকন্ট্রোল লেভেলের মধ্যে লাক আর ট্যাক্স ডিফিকাল্টি সোজা কথা বলতে কি যে লাক লোকাস অফ কন্ট্রোলের মধ্যে উনার বলেন যে ইন্টারনাল যেগুলো আছে এবিলিটি আর এফোর্ট এগুলো হলো কি আমাদের কন্ট্রোল লেভেল ঠিক আছে কন্ট্রোল লেভেল ডাইমেনশান আর এক্সটার্নালের মধ্যে যেমন লাক আর ট্যাক্স ডিফিকাল্টি আছে এগুলি হলো কি আনকন্ট্রোলেবল ডাইমেনশনের মধ্যে পড়ে ঠিক আছে এক্সটার্নাল আর স্টেবিলিটির মধ্যে আনস্টেবল যে বিহেভিয়ারটা যখন ফার্স্টে আমরা যে কোনো অকেশন অনুযায়ী বা যে কোনো কাজ অনুযায়ী যেরকমভাবে আমাদের বিহেভিয়ার আনস্টেবল থাকে কাজটা যখন সাকসেস হয় ওই ওই সাকসেস অনুযায়ী এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী কিন্তু সেকেন্ড যে কাজটা আছে ওই কাজটাও কিন্তু আমরা ভালোভাবে করতে পারি স্টেবেল হয়ে যায় তখন বিহেভিয়ারটা তো এটার কথা হলো স্টেবিলিটি আর কি আমাদের ঠিক আছে আর নেক্সট হলো কন্ট্রোলেবিলিটি কন্ট্রোলেবিলিটি তো কন্ট্রোলেবল হইলো কি ইন্টারনাল चार्टिगुल যে কারণ যে দর্শানোর যে কথা বলেন উনি যে এবিলিটি প্রথম কি এবিলিটি আছে প্রথম বলেন উনি এবিলিটি নেক্সট বলেন উনি এফোর্ট তারপরে উনি বলেন ট্যাক্স ডিফিকাল্টি চার নাম্বারে আছে কি ওনার মধ্যে বলেন যে উনি লাক তো এই চারটা যে পার্টগুলি আছে এই চারটার কথা বলেন উনি আর উনি বলেন যে থ্রি ডাইমেনশন থ্রি কজাল ডাইমেনশনের কথা বলেন আর থ্রি কজাল ডাইমেনশনের মধ্যে লোকাস অফ কন্ট্রোল আছে
सेकेंड नंबर है से स्टेबिलिटी और थर्ड नंबर है कंट्रोलेबिलिटी तो आशा करी ये पार्टी आज सबग नहीं सब कन्फ्यूशन ना थार ही कथा जदिव था कन्फ्यूशन अवश्य कमेंटे जाओ कि आज कन्फ्यूशन हमें क्लियर कर देव ठीक है और जो भिडियोते को जगहते को भूल आसे को जगहते को इनफरमेशन को रंग आसे अवश्य कमेंटे जाओ पार्सोनि कन्टैक्ट आसे और पार्सोनि बोलते पर ग्रुप आ ग्रुपर मध्य रिएक्ट जो किसते जानाते पर हक हमें कारेक्शन कर जो कोच्छू आपडेट थे आपडेट करके थैंक यू थैंक यू एवरीवन